सभी दर्शकों को नमस्कार माँ बगैनी कृष्ण स्टूडियो के में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज एक नई पहल की है हमारे साथ आज मौजूद है एक ऐसे हिमाचली लोक गायक जिन्होंने नब्बे के दशक से लेकर आज तक हिमाचल के लोक गायकी को समेट दिया है जिन्होंने हिम धारा से लेकर और सुमित्रा और फेरा गाना से लेकर अब तक जो गाना टॉप में चला हुआ है पिंक प्लाजो भी को भी इन्होंने आवाज़ दी है तो स्वागत है किशन वर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है वर्मा जी आज हमारे साथ हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है मैं आपके बारे में कहना चाहूँगा वर्मा जी जिला शिमला से ठियोग तहसील के सौरभ गाँव के रहने वाले हैं वर्मा जी मेरा पहला प्रश्न आपसे रहेगा जी गायकी के अलावा और ये क्या कह रहे हैं संगीत तो मेरा एक शौक है अगर व्यवसाय की बात कर रहे हैं आप तो व्यवसाय जो है बागवानी से जुड़ा अच्छा था काफ़ी शौक से बिल्कुल होना भी चाहिए और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या हिमाचली लोक संगीत में जो आप इतनी मधुर आवाज़ देते हैं पूरा हिमाचल आपसे वाकिफ है तो ये जो संगीत है आपको क्या विरासत में मिला है या शौकीय तौर पर आप जो है पहाड़ी गानों को जब मैं बचपन में अपनी शादी ब्याह में जब महफिलें लगती थी तो मैं उस महफिल को देख कर एक प्रेरणा मिली कि मैं भी नाटिया गाऊँ काफ़ी छोटा था उस वक़्त प्राइमरी स्कूल तो प्राइमरी स्कूल में मैं उस वक़्त कोशिश करता था महफिल में बैठने का वो जो कोरस पोर्शन होता है उसमें उसको गाने के लिए चार साल का होगा तो फिर लीड में भी गाना शुरू किया तो उस एक जो महफिल का माहौल है उसमें एक तो शाम को बैठते हैं सुबह तक महफिल लगती है हमारा जो कल्चर वो कल्चर अभी तो हाँ तो शाम से लेकर सुबह तक गाना और उसमें गाना लीड में गाना तो उसमें ऑटोमेटिकली रियाज हो जाता है तो उसमें ऐसी परिवेश में खेतों के लिए तो कृषि का बहुत ज़्यादा था वर्मा जी आप हिमाचल के लोक गायकों में प्रसिद्ध गायकों में से एक हैं आपका आपने काफ़ी पहले से शुरुआत की है नब्बे के दशक से मानो 1997 से आपने जो है गायकी में योगदान दिया है तो मैं ये जानना चाहूँगा कि किन किन संगीतकारों के साथ आपने काम किया है और उनके साथ कैसा आपका अनुभव हम तीन सिंगर में गाए थे उस वक्त कैसेट्स का ज़माना होता था छः सात आठ इसके आसपास गीत होते थे एक कैसेट्स में हाँ जी तो उसमें हम तीन सिंगरों ने गाया था जी एक हम चार लोगों का एक एल्बम गाया था उसमें हमने दो गीत गाए थे हम अपने दर्शकों को बता दें कि हिमाचल के जो सांस्कृतिक गानों के जो एल्बम्स वगैरह है हिमाचल की पहली जो वीडियो एल्बम है पहाड़ी नाटी की जो पहली वीडियो एल्बम है वो 1998 में किशन वर्मा जी द्वारा ही प्रसारित की गई थी मैं जानना चाहूँगा वर्मा जी की जब ये एल्बम आपने लॉन्च कराई 1998 में तो नया माहौल एक नई दिशा थी तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे जो वीडियो एल्बम हिम धारा के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुई है शायद नई पीढ़ी ना जान पाए लेकिन वो नॉन स्टॉप जो वीडियो एल्बम निकाली आधे घंटे के आसपास की या ज़्यादा हो सकती है बहुत पॉपुलर हुई है उसके पीछे में थोड़ा अनुभव हो दर्शकों को कई बार ऐसा होता है कि किसी नई सोच के लिए कोई घटना कारण बनती है क्या हुआ कि हम लोग उस वक्त इतना तकनीक का इतना ज़माना तो नहीं था जी जैसे रिकॉर्डिंग का आज के समय में ऐसा हुआ कि हम लोग महफिल में बैठे हुए थे कहीं हमारे मित्र लोग थे महफिल लगी हुई थी तो किसी ने एक 
टेप रिकॉर्डर होती थी उसने टेप रिकॉर्डर लाया और उसने वो कर दिया कि हम लोगों को नहीं था पता कि इसने ऑन एयर का रिकॉर्डिंग कर रहा है तो हम लोग अपना मैटर कर रहे थे सुबह के टाइम उसने वो कैसे प्ले कर दिया कहते ये जी देखिए जी तो उसको सुन के ना इतना बढ़िया लगा कि जी ये आपके अनुरोध कैसे के बाद वाली बात हाँ बाद वाली हाँ जी उसके तुरंत बाद नाइन्टी सेवन में आपके अनुरोध आई थी अट्ठानवे में हाँ ये अट्ठानवे की बात है अच्छा तो एक मेरे मित्र हैं मिस्टर सुरेश वर्मा जी अच्छा तो उन्होंने वो मेरे साथ बातचीत की कि भाई अगर हम लोग इस तरह से एक एल्बम तैयार करते हैं जैसे ये हम नाटी क्योंकि मुझरा तो ऐसा लगता है कि पंद्रह बीस नाटियाँ इकट्ठी तीस नाटी मतलब तीन तीन चार चार घंटे बाद जो है ब्रेक होता है मुजरिम होता था तो उसी से प्रेरणा मिली हम लोगों को हम इस तरह का एक एल्बम निकाले जिसमें कि इसी तरह से एक झड़ी हो नाटियों की लड़ी हो तो वो उनका थॉट था जी उनकी सोच थी मिस्टर सुरेश वर्मा जी और फिर हम लोगों ने दोनों ने इकट्ठा बैठ के सेटिंग करी उस सेटिंग में हम लोगों ने अठारह गीतों का एक लड़ी टाइप माला तैयार माला तैयार और उस एल्बम का नाम हमने हिमधारा और वो हिमधारा ऐसा चला कि उस दौरान तो यूपी था जी हाँ बिल्कुल उत्तराखंड में यूपी था तो यूपी से हिमाचल से पूरे हिमाचल से जो जहाँ जहाँ भी हमारा लोक संगीत सुना जाता है वहाँ वहाँ से जो है सभी गाने बहुत पसंद है मुझे निजी तौर पर बहुत पसंद है उसमें से एक गाना आप अगर गुना देंगे हमारे दर्शकों को तो पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी जरूर जरूर सुन उसमें एक मुझे गाना कि प्रिय तो सारे ही गाने थे लेकिन जो मेरे दिल को छूता था पहले से ओ मेरी साहेब वे छूटे ला तो दे कांडे कांडे नहीं आई तो मेरी साहेब वे छूटे ला तो दे ना कांडे कांडे नहीं आई तो बोलो कोता पकाओ ढूंढू है मोड़ू है बे क्यों लंबे सिले कोता पका बोलो ढूंढू है मोड़ू है बे क्यों लंबे सिले जेतो होली बोलो सच्चे मोहब्बतो पहुंची बनियों में बांधे नहीं आई तो ये गाना जो मुझे काफी लगता है ऐसे नहीं हम दर्शकों को भी ये गाना दिखाना चाहेंगे ये जो गाना जो किशन वर्मा जी ने गाया देखिए उस एल्बम का ये बहुत ही दुर्लभ गाना और आनंद लीजिए इस गाने को गाने ने तो हमें बहुत ही प्रभावित कर दिया है बड़ा मज़ा आया है इस गाने को सुनकर इसके बाद हम दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि वॉइस ऑफ हिमालय एक इवेंट्स जब शुरू हुआ था उसके पहले या दूसरे इवेंट्स में शायद ये आप भी उसमें आपने भी भागीदारी दी थी और आपको फर्स्ट प्राइज़ मिला गया तो ये बहुत ही गर्व की बात है पूरे हिमाचल के लिए और हमारी संस्कृति के लिए उसके पीछे में बताएंगे आप और आज उसी इवेंट्स का जो है हिमालय का बड़ा बढ़िया चल रहा है और आज इतने साल गुजर गए हैं और आप उसको जज भी कर रहे हैं जो अपने आप में एक तारीफ के काबिल है 
वो सब हिमालय जो ये प्रतियोगिता होती है मनाली में होती है जो आधारित होता था कंपटीशन तो इसमें जो पहली दफा पहली दफा जो है दो हजार नौ में दो हजार नौ दस में क्योंकि दो हजार नौ में ऑडिशन हुए थे अच्छा फरवरी दो हजार दस में फाइनल कंपटीशन अच्छा फाइनल हो सोलह सौ सो प्रतिभागियों ने इसमें ऑडिशन दिया था प्राइमरी ऑडिशन उन सोलह सौ सो प्रतिभागियों में से पैंतालीस लोगों को चुनकर पूरी हिमाचल से मनाली में कंपटीशन के लिए ले जाया गया उनका खाना पीना रहना सहना जो पूरा जो है वर्ष ऑफ हिमालयाज कमेटी द्वारा किया गया और उस कंपटीशन में मुझे जो है सौभाग्य मिला कि मुझे फाइनल राउंड तक पहुँचा मैं और लोगों की दुआएं देवी देवताओं की कृपा से मुझे प्रथम पुरस्कार मिला है लोक संगीत श्री नाम और उस वक्त जो है वो पचास हज़ार का कैश प्राइज था गिफ्ट हैंड कर दिया और जो प्रतियोगिता का मोमेंटो है वो तत्कालीन श्री प्रेम कुमार धूमल जी को कर दिया गया